வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு யாகேஷ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி மாப்பிள்ள சம்பா அரிசியில் இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த இடியாப்பத்துக்கு வெஜ் குருமா தேங்காய் பாலுடன் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் மாப்பிள்ள சம்பா அரிசி ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுடுங்க நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அரிசியும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தோசை மாவு பாத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இட்லி பாத்திரத்தில் மாவு போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கரண்டி ஊற்றினீங்கன்னா போதும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வச்சுடுங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு பாருங்கள் டூத் பிக்கில் காட்டுறேன் பாருங்கள் மாவு அதில் ஒட்டவே இல்லை இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு இது சந்தக புளியிற மிஷின் இது இதுக்குள்ளே அந்த இட்லி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இட்லி எடுத்து உள்ளே போட்டுலாம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே செய்யுங்க ஆறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் சுற்றுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சூடாக இருக்கும்போது பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கை வலிக்காது பாருங்கள் நல்லா பூ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை போட்டு தேங்காய் பூ போட்டு கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட இது இப்போ தேங்காய் பால் செய்யலாம் தேங்காய் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அஞ்சு கா ஏலக்காய் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு மூணு டைம் அரைச்சி அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் தேங்காய் பழம் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் தேங்காய் பழம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது லைட்டாக சூடு பண்ணிங்கன்னா போதும் ரொம்ப சூடு பண்ண தேவையில்லை ஒரு பேனில் தேங்காய் பழம் ஊற்றிக்கோங்க நான் இதுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணால் ஒயிட் சுகரும் போட்டுக்கோங்க ஆனால் நாட்டு சக்கரை போட்டால் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப சூடு பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் வாமாக இருந்தாவே போதும் பாருங்கள் தேங்காய் பழம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இடியாப்பத்துக்கு வெஜ் குருமாவோட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெஜ் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் தேங்காய் பழம் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் கொடுங்க நன்றி